看时尚玩家热血四十八小时。对，这一集的主题就是台南在地人秘藏，超低调美食之星。好，来哇！我跟大家分享，就是说哈，那些很红的我们不拍了啦。对对对对，我们你翻页了，翻页了。对对对，所以我们这一次就是。找一些当地人推荐的，对对对，仅限在地人。我们有开放那个 Q A， 我来说一下，是是，你说你说，我们去的店家，嗯，如果现场你们有问到不是台南在地人在那边吃的话，对不对？嗯，我们制作单位任何一个人随便你们吃。哦，哎呀，真的假的？真的，来来来，看我，来来来来，哎，是是是，来来。是惩罚，就直接这样压下去，是不是？毕竟制作单位都走 M 数据。对对对，有的时候都在惩罚自己。那边，你好，你是哪里人？台北。你这样比较帅哎！哎，问到了，问到了。这个真的六十五块哎，半价哎。大推的是鱼皮粥，这是我们看过最厚切的鱼，厚超多，差不多整只鱼的皮都用到。还有会不会有点斜？哎，好期待哦！它虽然感觉都古早味，但很多又很像没吃过。大年糕，脆皮的。哦，那个声音很大，超强鱼皮的。哎，我跟你讲，它很重，很重。听听那个声音，这可以打雪仗哎。我在你嘴巴，像个饭团。我今天加这个蛋糕，很聪明的。我讲过了，这些是在地人才去的。哇，这个油脂，对，它油花是真的很漂亮，像薄纱一样，很性感啊。薄纱，像你说林超，性感的肉，弯蛋蛋的，哎呦，不是这个有点低调过头了，红肉白酱，好好吃啊，反正整局第一名。哎呦，哦，靠你打自己脸就这样，你就吃呗，你马上跑步就。它鸭肉放这样哎，它的便当是原价是六十块，加肉然后才一百块，两千一份多少？两百块的还是？一百二。两百六十一则的评论啊，很多哎，很多很多，而且很特别，他写说是坚持不给媒体采访，嗯，听说是我们去交涉，就是说那我们不访，我们纯吃，他开了大概十七年的时间，而且他们是很厉害哦，不是在台南有一个无名咸粥，有没有？超红，是他们婆婆，所以他们要分出来这样子哦，而且他们咸粥写不到百元呢，超薄，而且还差很多才到百元。好多人，对对对对对对对。平时呢，就只有老板娘跟先生，还有那个大姐。哎，是真的，很便宜，还差很多，很便宜，差三十五块才到了，真的六十五块哎，半价哎。对啊，而且呢，你看我看到这个鱼肠汤。鱼肠，鱼肠，鱼肠，这是关键。可是鱼肠呢，基本上并不多。来台南，如果要吃这种，一定要吃。但我们刚刚私底下问老板娘，她本人大推的是鱼皮粥。鱼皮粥，她说鱼皮粥一定要吃，然后叫我们鱼肚汤啊、鱼肠啊，然后油条都点。大姐，哎，大姐，哎，你，哎，你老板，再吃，吃两件，我说我怎么哭了？快叫干够了。怎么突然哭出来？阿丽是本地人吗？你是多远啦？那个我阿表祖。阿表祖哦。你在问这个姐姐一定是在地人？她一定不是，她要说我，她哭了。给我东西，铁板。她不是啊。你等下后面笑到开心，不要再哭了，又哭又笑。阿姨阿姨阿姨，怕怕狂吗？也怕狂。对，怕，一个怕狂。来来来，交代交代。哪里的？阿姨交代。
，来来来，鱼皮粥啦！是这个鱼皮，这是我们看过最厚切的给厚，超多，差不多整只鱼的皮都会用到。对啊，你看有多厚？这个是鱼皮粥，这个是鱼肚，虱目鱼肚，所以其实区别差不多哎，一条哎，然后这个油条，然后这个鱼鱼肠。配鱼肠都会配卤肉，对，嗯，对啊，这个搭配鱼肠开始，鱼肠开始，来来来来来，我们不按百里出牌啊，哇，好久不见。鱼肠，好长啊！它不叫鱼肠，它是鱼肠，很鱼很长。老笑话，老笑话。要再给我数。整局金鱼。哎呦，后面有很多很厉害的巨星呢。好喜欢吃鱼肠啊！而且真的是要台南来吃到这种新鲜的，刚煮起来，它有一个奶香味。然后鱼肠的部分，肠衣又带了一点点脆，然后一点姜帮你解腻。是。超好,好吃的。哎呦，哈哈哈哈哈！哦，吃好甜，奶香超级浓，而且完全没有那个有内脏的腥味。对，零，都是那个奶香甜味，好爽哦！哦，好爽！真的是鱼肠哎！哎呦，哇！要把它标注那个字，不是在吃面。很好吃哎，量多少？四十五，叫三环，叫三环，来，老板娘大推的鱼皮粥，然后可以配旁边的芥末，好幸福哦，海南人，嗯，汤超好喝。里面加了蒜酥跟芹菜，汤会有个油香味，然后跟芹菜帮你解腻。汤里面又充满石墨鱼的奶味，然后它的饭比较像汤饭，所以你会觉得早上吃这种特别清爽，好快乐。你为什么要那么惊讶？不是，这个好吃到我的瞳孔都放大。我吃到那个蒜酥的时候，会有一种有炸过的油香，也有那种生的蒜的那个有点辣，酱酱的味道，我觉得很加分，就是给它一个解腻，让你觉得开胃。七十块。鱼皮粥给一百块不用找了，真的大方了，真的。我吃原味的鱼皮，我鱼皮好好吃啊！刚刚一开始吃下去的时候，你会觉得像吃到胶质，鱼皮自带那种 Q 弹感，师傅鱼独特的那种鱼油的香气，扑散在你的嘴巴里，鱼肉的那个肉感又变得超级明显，好好吃。沾要沾一点点，老板娘都可以沾芥末啊、酱油啊、辣椒酱都可以。这鱼皮超好吃，真的鱼皮真的好吃哎，但是它鱼皮是有种很滑顺的存在感，很好吃，很嫩。那我是不是就要来吃那个油条？油条啊！哎，他们这里的油条我每次都觉得超特别，它就是沾卤肉的，对啊，泡那个卤汁，嗯，它会不会吃不惯北部人的那个？超好吃，超级好吃！它的卤汁在这里吃的时候更甜，跟着油条一起咬的时候，像在吃油条香肉。而且我第一次吃到油条已经泡到那个卤汁，然后变成有一点像豆皮的口感，可是还是会觉得好好吃。它有点像面糊了，哦，面糊了，好吃哎，这个油条，这个比想象中的好吃，一百倍，我也觉得意外的好好吃。对。是不是应该建议台北人要这样做啊？对，这个搭配，对，它不能只是一个配角。它不是要吃脆了，对啊，好爽，它就是要吸饱啊，汤。哦。嗨，哎呦，哦，在地美食巨星。是的，这一家是什么呢？善主工坊哦，这个位置周围都是鱼温，对，铁这边蛮偏的，对。身后有没有看了？那个是那个正统鹿耳门妈祖庙。哦、oh, ，对，鹿耳门旁边，你看这旁边，你看它的楼房有没有超过五层楼？对，所以代表是非常在，比较少。而且还有那种车子卖的水果，水果，就是那种胖卡车那种。哎，但这个很像很猛哎，看一百块，然后爆料鸭肉饭。你看鸭肉放这样的，它的便当是原价是六十块，然后加肉，然后才一百块。那是八十一折，算超少，算很很低调，被我们挖出来的啦。被我们找到了。IG 上面有几折吗？几折？八折。八折。这里这里，你看门口都是被机车塞满的，很在地吧？我跟你讲，很在地。最在地是什么？你要去观察。你看我们钥匙都不会拔。哎呦，不用拔，不用拔。对，哎，很多人。哇，好多人要排队了。请问你们是在地人吗？看。在地对对，在地在地，让他们比较低调一点。在地人也很低调，一个特色就是害羞。老板娘你好，老板娘是台南人吗？
是？在地人，在地人，在地人。混血哪里混？哪里混？哪里？哎呦，哪里混？隔壁村庄。隔壁村，隔壁村。在地的。我家是开中药行的，是我们一开始自己中药行为主。哦。这个算算是五星插柳，是因为这附近大部分都是务农嘛，然后对。做渔民的，他们其实都是比较劳力的工作，所以我们要做蛋白质。哦，然后说哎，要加肉，要加肉，所以我们就有。佛心来的，真的。其实我们一开始就开早餐店，然后我们的早餐店就有麦当归面线，对，然后已经卖了二十年，然后大家也都吃的蛮开心。哦，后来这个转变生活形态就比较一，不想那么早起。哦，哦，开始越来越疲惫，黑眼圈越来越重。你会不会再过个几年，我们来访问你开店开夜店？对，感觉很入味哦。传说中的隐藏版爆量鸭肉饭，一百块哦。对，对，然后旁边那个软骨汤，软骨汤。对，然后这个呢是他们的那个药膳当归面线，猪脚面线。这个他们切他们那个鸭腿给我们，然后可以配他们旁边的油葱，他们自己做的酱。这样切一份多少钱？两百块，两百多。哇，一百。好便宜，好便宜，真的好便宜。对啊，那就从猪脚面线吗？好，猪脚会给你三块。猪脚面线是多少钱？百二十。好便宜哦，这个肉的量。这个量。这一集完全要拍剪片一小对吧？搞错吧？直接汤配一点它的面线哈，好来。嗯。真的是中药世家，一吃下去，当归的香气是扑鼻而来。然后因为当归，它会有个反甜的那个味道，就它的汤喝下去之后，你不会有那种喝到太浓的中药汤，然后觉得嘴巴黏黏干干的。它喝下去之后，嘴巴舒服，然后清爽的。真的，你就会感觉它好像中药材抓的部分，就是有一些些些许不一样。对，然后吃它的猪脚了。哦哦哦，好肉，吃它的。猪脚超好吃，猪脚感觉是另外卤的，哎，是哦，带了一种卤汁的香气，然后再另外加了一些中药跟卤包，咬进去它炖得非常软嫩，几乎都在咬胶质，好好吃，猪脚超好吃。你看看它多嫩，好不好？哇，有有有有有有有，哦，接是这样子，有没有？撕开来，好强，它这全是胶质，哎，好好吃哦，哦，好爽哦，大口吃，嗯。它真的应该是另外卤，但是它卤的那种感觉不是说酱油香那种太明显，对，也不是卤味那种。那我吃个这个鸭肉饭，鸭肉饭来，来一个。嗯嗯，马马出现了，来了来了来了，它的那个烟熏的香。哇哦，超级香，而且我好喜欢它的肉的口感，它是有那种完全不柴，然后会有弹性的那种，然后那个白饭稍微吸附了它那个油脂，嗯，会有特别香。它感觉也是鸭肉汁在，对对对对，鸭肉汁啊，然后一点酱，淋上去的那种香气，嗯，鸭，这个肉超好吃哎，它的鸭这样看起来，因为它的酱汁的关系。感觉好像稍微会比较干一点点，对不对？但是完全不是，完全不是，真的很嫩。嗯，那个烟熏味真的很强烈，很好吃，真的好好吃。那我试试看他们的鸭腿，一百二哎，好狂，超狂的。然后配一下它的油葱，我最近很好吃，来。都要吃，超好吃。这已经是它港式烧鸭那一种吗？但是你要想说，它咬到的那个肉超嫩，然后它那个烧烤过的那种有点烟熏的那种味道，完全留在皮，然后皮变得很奇妙，它最外层是像薄膜一样，带一个粘性，中间的油脂好 Q， 然后你要配那个酱酒，你们都有超好吃，所以有一种很像是锅底那种烧焦，有一种焦香味。好好吃哦！第一口我自己也会觉得，哎，它的那个烟熏跟那个烤出来那个香气超浓，沾酱之后那个味道强烈与恶，对 ，double 的好吃，两百块也值得买的那种味道，好好吃哦！来，还有一道还没吃，吃完汤补汤，我完全放饭哎，真的。这是过两天我们要主持跨年演唱会的情景吗？啊，不好意思，不好意思，我提醒，提醒。有点咸，哎，好期待哦！它虽然感觉都古早味，但很多味都很像没吃过。是大年糕，脆皮的。哇
我跟你講他很重我在你嘴巴像是半船我覺得加這個太美感了很多女人我想過的像薄沙一樣很性感的很性感的肉哇你看你看你看哎呦你完全放飯了真的這是過兩天我們要主持跨年演唱會的情景嗎好不好意思不好意思我提琴提琴奇怪耶提這個幹什麼軟骨軟骨是哦已經透明的而且帶肉了耶嗯燉到真的很有牛
看看。我觉得除了这一道是我们印象中的臭豆腐以外，其他几乎都没看过。真的。然后这就是臭豆腐的薯条，它是蜂蜜芥末味的。这边呐，有酱啊。芥末的臭豆腐薯条。这个是那个炸年糕。炸年糕。你这样看，它是有一点像那个馄饨皮，还有一点像那种炸春卷的。对对。春卷皮、馄饨皮那种脆皮的。对啊。然后盐糕就是。萝卜糕加黄豆粉在这里，嗯，在中间那个黄豆哦，它是夹在中间呢，超酷的，这个没吃过，对，然后这个就是我们最印象深刻的，嗯，因为最原始记忆的臭豆腐，对，来，先从 original 的开始，对啊，它的泡菜都感觉很新鲜的，哎，它泡菜上面有加葱哎，哦，不一样，不一样，嗯。好酷，它是那种我刚刚吃，我觉得它是脆到底的那种，但非常非常香。其实我这样子觉得它的水分其实基本上都来自于它的那个泡菜，这泡菜好甜哦。嗯。炸的真的很好，嗯，它的适口性很好，然后它表表皮非常的舒服，它的臭豆腐我觉得是大家都可以接受的。所以我觉得台南的臭豆腐都很好吃，嗯，嗯，因为单吃很好吃哎，哦，嗯，通常都单吃没有配泡菜的时候会有一个油好味，嗯嗯嗯，它是完全没有的，因为它用的是最新科技，倾斜油，对，我是真的觉得好像就是有差，有差，真的有差，吃起来完全不一样，对，我会觉得油腻，对，来来。来一个薯条，蜂蜜芥末的，它一样表皮还是很酥，它反而里面的嫩度比较多，强调它里面那个豆香。但是你有去加了蜂蜜芥末，你就会有一点点解腻的一个小效果。对，那你在讲这些话，其实他已经吃了大概六七个。对，这个好酥好酥哦！你让镜头拍一下，感觉很像豆干哎。你没有停哎。那豆干完全不会发现是臭豆腐，它咬一下就会哎，比如说臭豆腐又来，对，就会跑出来，好神奇，是很搭，然后觉得很爽。哎呀，怎么跟蜂蜜芥末这么搭啊？臭豆腐跟蜂蜜芥末是搭的。来喽，你赶快吃下来，我们会我们会快吃完。大年糕，脆皮的，哇，脆皮的，哇，脆皮的，哇，哇，那个声音 ，Oh my God，Oh my God， 超强 ，Dreaming，Dreaming。因为呢，它这皮非常薄啊，然后它年糕又不像我们传统那种年糕，有点像传统红豆年糕。对对，红豆年糕，嫩嫩的那种。这个金叶，下到没吃过的。你看小小一摊这么强，它用它仅为一点点的微光，然后不断的闪耀。好想哭哦！它的光芒虽然微弱，但它存在很久。细水长流。还有一个好年糕，年糕还有一个，对啊，好，一直吃。嗯，我原本以为他做黄豆粉的时候，我的想象它是比较偏甜的，咸的，它不是完全是咸的。然后我觉得它这样一做，它反而豆类味道其实没有到很冲出来，但是它真的做出了那种很像炸鹅蛋的那种外层的那种感觉，然后里面好嫩好嫩哦。好好吃，这四份它做出不同杂物的口感，不像那个里面的那个绵绵的口感和外面薄薄一层那种酥脆的口感，搭在一起很大。嗯，它很特别，所以不要来的时候不要觉得说哦，姐姐怎么用倾斜的方式，是它的一种智慧。龙哥找水师哥，对，还是真的真心，只要会真心觉得这好有道理。来。所以网友真的蛮会推的，很猛哎，很认真在讲。哇，这些网友没有在嘻嘻哈哈，一一唱名。哎，我觉得这个你网络再找一辈子，都找不到。对。地的美食巨星，不现在牛肉汤，我跟你说不要看评论，怎么样？感很难受啊！我看你很难受，感到难受，感到难受，因为是三十六折评论，哎呦，悲伤，非常的低调，在地在地到就是 I G 你是查不到任何资料。tag 都找不到的那一种。对，其实呢，这里市场里面是很红的，很多是有名的美食市场，对，这个湾里市场。但是它有一间，另外一间牛肉汤呢，很红，它是很红，比较多人去那边。那这间是比较在地人，对，都才去的。吃早餐，对啊，好热闹。以为我们是本地人呢。哎呀，你好，你好，嗨嗨嗨，哪一间？这个在哪里？这个是，其实它招牌很大。哎，你好，你好，早早早，哎，你好，你好。
，哦，找到家哦，嗯，都在市场。哎，姐姐你好，你好。哦，现在牛肉，牛肉。可是因为我们在网络上其实很早很少找到你们的资料。对啊，因为我们比较低调。对。你们比较低调，你们开多久的时间了？哦，我卖牛肉。快到快二十年了呢！哦，二十年了，十年哦，这是最顶级的牛五花，牛五花，这是牛奶吧？哦，而且牛还有一些其他的，这个是什么？炖的，要炒的，要炒的哦，所以你们也有炒的，是不是？我炒的很强项哎，很强项，很强，厉害，有信心，很有信心。哎，他们有人背的背包，感觉很像外地人哦。对啊，很高。哎、欸，我跟你讲，它很重，哇，很重、啊，听听那个声音，它可以打雪仗哎，绑在你嘴巴，像是饭团。我觉得加这个蛋糕很聪明的，我讲错了，不是这个有点低调过头了，红露白酱，好好吃啊，反正整局第一名。哎呦，好啊，哦，你打自己脸皮大一点，你就吃呗，你晚上跑步就好。我要来处理一下外地人。对，我们去处理他。不用担心。我有一些私事要处理一下。不好意思，你好，我是威廉。你好，威风啦。Hello。Hello， 来吃牛肉汤哦。你有来吃过吗？有有有有有，很常来吃，很常来吃，常来吃。该不会是在地人吧？对。啊。就是你的早餐的概念，早餐台南人的早餐哦，太幸福了吧！所以都搭配白饭你有发现？对对对，这一碗就是限量的。刚刚老板娘说那个肉很肉很赞，牛五花的，中间就是牛三宝的牛肉面，红烧的。刚刚我听到它的价钱，我有点吓一跳，吓到一百二。然后这边呢是炒那个炒牛肉，然后是配大白菜，最高最高巨，呀，最高嘴的。然后这是大，它是素的哦，台南人就是这样，没错，素的是台南人套餐，不是另外买的，对，这个 set 对，就这么高巨，那我不客气了哦。嗯。有五花，牛五花，哎呦，哦，上那种感觉哦，牛油好好吃哦，它就一直下去，肉一样是嫩的有肉汁，但是呢，它油脂化开之后，牛油跟它的这个汤混在一起变得超级香，嗯，很浓郁，所以变成那种牛骨汤的感觉，姜的香气很浓厚，是是，但是你会觉得它跟牛油搭在一起刚刚好，是是，爆汤，哇，哎，比之前的比以往的更接近原味，对，清甜一点点的这个酱香，会会觉得更清爽又清甜的感觉。哇，这个油脂，对，它油花是真的很漂亮，像薄纱一样，很性感的薄纱。现在不说零烧，很性感的肉。哇，你看，你看，你看，哎呦，哎呦，哎呦，受不了了，什么意思？什么都不沾，通常都是哎这种的接近原味的会沾酱汁肉，对，它是完全不用，是它的那个牛油的碱味超明显，对，好甜好嫩，可以啦，那我吃这个牛三宝，三宝，这个汤，一个，哎呦。它就是台南甜，完全不同逻辑。刚刚做的是真的是原味，很清爽清甜的。对，它是感觉到台南的热情，有那个甜度在，还有那个卤汁的香。这个面 Q 到我真的是夹不起来哎，很 Q。先吃口面哈。嗯，嗯，真的好吃哎。它比我想象中的更骨溜一点，有一点到像果条的那一种骨溜。嗯。可是它的。底还是那种面粉的那种香气跟甜味，而且你好像反而觉得面跟汤这样子搭在一起，它甜度就会刚好。对，嗯，面好好吃，像这种管面，完全吸出来那个汤汁，就会有那个面本身那个甜味跟那个汤汁的香搭在一起，蛮爽的。啊，吃一个牛筋来。牛筋好吃，它的牛筋就不是走那种炖到软烂像胶质那个质地，它
但是保留了它一个 Q 弹的口感，然后甚至你会觉得嚼到中间有点像小软骨，你要 Q 到一个这样掰开的那种脆。嗯，哦，是。<笑>如果一百二不可能，他们你你用的牛肉都是一定是新鲜的，牛内脏的会有那个甜味，还有奶香。大家人早餐吃这些太奢华，太辛苦了，真的哎，很浮夸哎。再试试看这个炒的，来来来，老板娘相当自豪的炒牛肉，强项，强项配大白菜，哎，好适合早餐吃哦。它炒青菜那个逻辑很台式，就是蒜香跟辣椒香。他们家的牛肉好像特色反而是他们的牛油，哎，对，咬一咬之后，它牛油的香味会一直喷发出来，烤工子也蛮好的哦。配白饭，好爽！他们的牛肉真的是走拉出来那个牛油，对啊，特别香。嗯，炒了之后那个油的香气更浓厚，被炒出来的，而且它还是有保留那个原本的嫩的口感，对，好好吃。嗯。然后你刚刚都没停的，老兵吃牛肉面了。对，因为你来台南，不然不管几次，你一定要放一天，就是一直吃牛肉。最少最少要有一餐是牛肉汤，不然等于没有来。对，真的是等于没有来，一定要喝牛肉汤。牛肉也好好吃哦。我原来卤牛肉很赞，好嫩啊！嗯，我平常不喜欢吃牛腱，但这个这个我可以不好。这一间你要稍微回避一下，为什么？因为他不欢迎你。为什么？因为他是梅朵拉。对，我看是哪个网友，听进七九二九 ，O N G， 我记住你们了。这个是问答来的，对不对？他要推荐的，对。大家呢就讲说梅朵拉的那个草莓大福鸡腿，鸡腿，鸡腿啊。大福大福哦，又是大福哎，好生乳卷哦，还有海绵蛋糕，蛋挞也很多人推，说里面有包马吉哇，哦，其实推蛮多样的，对，而且这个感觉其实蛮在地的，因为它是就有社区哦，然后没有内用的那种哦，就是这间，但其实蛮漂亮，对，没多啦，没多啦，拜拜。哎，不关门，我以为你真的要关我们呢。你们叫梅朵拉，对不对？那我们这边有朵拉，没关系的。可以吗？当然，当然。好，那我不要介意哈，因为我们看有个梅，是因为主要都以草莓系为主吗？呃，草莓是我们在一年四季当中一个很主要的季节。嗯，那它其实也是有一些渊源的，因为刚好就是老板他。从小他的上一代他们是做水果研发，那草莓季我们就有各式各样的草莓产品。哇！看一下有哪些？我们看一下有。所有是说你有大福哎，对对，很大哥。这边的客人来一定会吃，这手叮当的手，对，超大的大佛哎，很光滑的感觉啊。对，我还有看到有人说那个蛋挞，哦，蛋挞感觉，蛋挞好高，好高的蛋挞哦，它是两倍高，它是杯子蛋糕，对，是杯子蛋糕，哇，为什么它做那么高？就是有钱，哇，德式，哇，吉，哇，吉，它侧面的，不是老花，不是老花，真的不是了。对对对，这个就是那个蛋挞，对不对？对，然后这个是我们最网友最推的草莓大福，大福而且很大颗。大颗对对，还有我手上的这个是白砖起司，他们的古早味蛋糕也在这里，就是很热卖。也是老板娘他们推的。然后这个是伯爵红茶的生乳卷。哦，先从网友的，当然。好好好！哎，我跟你讲，它很重哎，很扎实。这个可以，哇，很重！听听那个声音，这可以打雪仗哎。这个打棒球都都可以哦，打棒球扎实。来，我先吃咯，草莓大福。你看，我看，我看，看，哎呦，哦，还有蛋糕里面，里面还有海绵蛋。里面的那个奶油有点像生乳加卡士达酱的那一种感觉。它现在用的草莓也超级大颗，水分很多很多，然后很甜的那种。丢丢丢！可是你会觉得草莓本身自带的酸味，跟它的旁边的蛋糕还有它的那个奶油，嗯，超级搭的，嗯，超好吃，超好。哇，在你嘴巴像是饭团。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
。罗罗罗，我觉得加这个蛋糕、海绵很聪明的，很聪明的。我答错了，答错了，答错，答错，答错，很聪明。这个哦，嗯，海绵体哦。答对了，答对了，别别别别别，那里，我觉得很聪明，用这个方式呈现会有一个更松软，嗯，软绵，很大个，但是吃起来不会有负担，这个真的会好，超好吃的。来来来，我来吃个蛋挞，好不好？嗯。它蛋挞其实非常非常高哦，这已经是杯子蛋糕的高度，对啊，不得了。哎，它里面有马吉哦，马吉德式马吉蛋挞，对，它的塔皮很香，我觉得微微做甜味是在它塔皮上面，它的那个蛋香味超级无敌浓，好好吃哦，很好吃，太大了吧，就口才会有够大。嗯，有没有？这是蛋花。能豆花怎么那么绵呐？嗯，上面是像吃到焦糖烤布雷那种，你一含就化开，全部的 Q 弹感集中在那个马吉，然后它的那个外面那个塔皮有奶油香气，但咬下去又有一个湿度，所以吃起来好舒服哦。完蛋，超好吃的。这是怎样啊？他们两个都吃完了，这个超级好，超级好耶。这个呢是老板娘大推的白砖巧克力，它上面真的就是一块一块的那种 c h 块，你看中间这里也有 c h 然后它是两种不同的 c h 放在夹在中间。再吃哦，真的好吃，真的好吃哦。它很神奇，它的那个口感就像我们吃古早味蛋糕，但是它再更湿润一点，带有那个湿度，但是它又有一种很绵、很蓬软的那个感觉。然后它的气质，它是有点带奶香的气质，一吃到你会想咬到奶香气质跟切达气质两种香味。这个质地真的很很蓬松哦，很蓬松哎。好像我的喘都会换这个，我的腰都会好，很有支撑力，比想象中的湿润一百倍哦。里面真的有一个像布丁一样，它会会有一个这个即食带来的一个咸度，它可以增多整体的那个甜味啊。来，你们还可以吃哈，可以啊，还有一道，还有一道红茶生乳卷，好，这个我就身先士卒啦。喊着就有那个感觉，它里面是魔力小碎冰哎，它的里面是冰冰凉凉的那种感觉，外面带有一点点茶香，它有一点点像是我们那种海盐清茶概念，很有那种感觉哦，质地哦，像泡泡粉，好好吃啊，哇，受不了了，这个是朵拉受不了，这个一定要吃，一定要吃。馒头的，真是的。过来，你都吃不了一条馒头嘞，那我们还有馒头，感觉好好吃啊。几个一条馒头，我吃过最好吃的呀。里面是那种牛奶雪糕，我觉得是在里面的冰，然后它去综合外面的那个茶香，茶香味一样有那种伯爵茶的香气，可是你会觉得它刚刚好。不要，不行，不要再动了。小美，那个馒头在讲话，我一直吃，我都没有注意。这个馒头你怎么洗办呢？馒头。战区哎，海岸路呢？六海岸路就是在旁边，它就在这个地方，然后但看起来是有点巷弄街，巷弄。哎，在地美食剧情就是它，瓦拉米，躲在巷弄找不到的美宅创意意面，就像意大利面什么。但是它用的是台南的那个意面，锅烧锅烧意面的那种意面。这个就是要对植物，要找找看哪一个地方。等一下，哎，好像很明显就是这里哦。哎，但是很容易错过这样哎。哎呦。这个太难找了吧？哎，没有任何招牌那个。对啊，不是这个有点低调过头了。这个这个路真的是非常。哎呦哎呦哎！这里有写啦，锅烧意面专卖，你没吃过的意面。他们有那个哎，太贵哎，有龟背，这很贵呢。我在看下面的嘛，这个我也知道很贵很贵，这个要过万哎。老板你好。哎，老板在这，吓我一跳。老板了。老板，这这里是吧台，这里是吧台，拍不到了。这个有一点点像是在蓝雨的感觉，有没有？很像，很像。来来来，哎呦，哎，帅哥老板，哎
哎，你好，你好，你们怎么会开在这么里面呢、啊？一开始来的时候就觉得它是一个空间，有一个庭院，一个中庭，在闹钟取静这样子。对啊，就是有点闹钟取静，秘密。因为旁边其实真的是很热闹的地方。对，你们是以这种创意的意面。对啊，你们是做像意大利面这样吗？类似，因为锅烧意面，意面主体看到就是什么炒山芋意面。对对对对对对，台南的比较不喜欢喝汤汤水水的东西，弄弄弄弄弄到最后觉得说，哎。嗯，好像不错哎。哦，突然研发出来。误打误撞，干拌系列是我们瓦拉米的主打，柠檬干拌意面。柠檬的，松露白酱。哎呦，照片最热销。哦，是意大利面吧？对对对，啊，最后一个问题。哦，等下可以给你切一点泰规则。你要准备呃八万八公刀这样。好多哟。哇，好多 Q 币。真的有龟耶，龟跟龟的背耶。你有文青的感觉。你有 feel 哎。对啊，很酷吧？好可爱。好贱哎。哇，它就是用老屋来改造的啊。这个墙也我可爱，而且它收了这些全部都是老件。很可爱，好想带日本朋友来哦。感觉可以耶，这个就是很像空间的差距。对。哇，完全是意大利面呢，很时髦，是哎。好强哦，漂亮哦！这个就是刚刚老板讲的柠檬的干拌面，然后它是有加辣的，嗯，然后这个就是松露白酱，嗯，然后这个就是那个卡地巧，就是说有点像 c h 锅的那种，然后是汤的，应该是个汤先来，对，帕西汤，来来来，哦，哎，它是有一片 c h e e 在上面，是部队锅那种 c h 在上面，对，你闻到那个香的。哎呦，特别开心哦！哦，嗯，哇，一面红哦，第二口，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，喜欢了，再来。欢迎来到二零二三。可以可以了可以了。他喝下去的时候，他有一点微微那种蔬菜甜味进到你的嘴巴，中间有一层那种蔬菜汤底做铺垫，它其实就不会那么腻。它本身锅烧意面它就是做的好的，是不是都有那种鸡蛋香？很会吸，很很会吸汤。它会有一个鸡蛋香，然后加上那个奶香，哦哦，超级好吃。哦，真的。太美了，太美了，有没有？它那个吸饱那个才爽啊！嗯，好好吃。意面被这个汤泡过之后，不知道什么，有一种很像海绵吸水，有一种蓬起来的空气感。然后可是你一咬下去，里面全是那个汤汁。我刚刚咬到一块，就是气死有扑到的地方，超好吃。然后那个瞬间有扑到气死的地方，跟它的汤融合在一起，蛋香、气死香、奶香，瞬间那样子，哇，这样冲进来。嗯，好好吃，很好吃。中路白酱要多罪恶，哇，它是两坨面呢。是啊，我是女生一个人会加没完呢。对啊，算大份。哦，哦，那真的好香。我那个受不了了啦，我先吃这个鸭鸭鸡。哇，超香的，超级。很想念八十多公斤的。拜托。我那时候就看起来比较开心。白酱要多罪恶？哇，它是两坨面呢。我是女生，一个人会加没完呢。对啊，算大份。哦，啊，这真的好香。我这个受不了了啦，我先吃这个鸭鸭鸡。哇，超香哎！他刚刚整个这样子冲过来的松露哎。我很想念八十多公斤的你。别吃啊！拜托。我那时候就看起来比较开心。对，好用力，然后烫一点就好。好吃的啊，你吃到？哦，吃了。是啦，你晚上都去跑步就好了啊。嗯，我从来不知道锅烧意面用意式煮法。这么大，你锅烧意面它就包含那个汤这样子，它其实就就在表皮是软软的那种口感，但它保留的中间的那个面心还是有，我觉得很大，很好吃哎，很好吃啊，很烦呢。其实我觉得它那个逻辑跟，其实我觉得它那个逻辑跟，你打自己脸面对。
。你知道为什么威廉哥这么爱吗？我觉得是因为他的魅力点的那个魔性感跟炒泡面的逻辑有点像。你的那个中间的面心像是被他的酱汁取代，他的酱调的非常好，他的那个松露比较像点缀。每一口都吃到松露香，可是你不会觉得所有东西的味道都被松露盖过。嗯，我一个人可以吃完完全。啊，好喜欢吃哦！我超喜欢吃这个鸭鸭鸡。我我手没有办法，手手扎狗蛋，双手扎狗蛋，双手扎狗蛋，一点点一点点，这样就不算他自己吃的哦。来了，来一个这种，你疯了，来来，给你，你先，你先，你先，你先，我看看。我觉得我们的观众是第一次看到我们吃这么压抑，我觉得这个一定会很好吃，这个有点泰式的感觉。哦，嗯，来一包。好，先问吃好大口。好爽！吃完之后再吃，就突然觉得，就很不一样。对，有个柠檬的清爽的香，还有辣味，走完完全全不同的路线，变得很开胃，很好，爽口的那种。配这个锅烧意面还是好搭。嗯，这个更可以吃到那个海鲜的那个鲜味。反而是这个更明显。嗯嗯嗯。嗯。嗯。咦咦。那种酸辣，那柠檬的酸有一点像是清香，一点点酸。它的辣椒很像那种意大利面那种干辣椒，清炒的那种面，甚至它的后韵有一点像七味粉的那个逻辑。它要松松，然后想象它在更干爽。哇，好吃哦！好，手赶快放后面。不择饿了。好羡慕你。因为我刚刚听有看过美食节目主持人在主持的时候烧死。对啊，对，其实，在整集来说，看到了很多在地的美食，低调的。对。其实很厉害耶，在地人是真的很会推，就是他们日常吃的东西。好的，把它收藏起来哦，好不好？希望下次回来之后我们就可以大吃了。没错，因为我的手已经不是只有插在口袋里，我已经插屁股了，我没有办法再控制我自己啦。